Καλώ ήρθατε στο Mystery Place Project. Project. Place project. Place project. Ένα λαμπρό άστρο, μία σούπερνόβα, μία σύνοδος πλανητών ή ένας τεράστιος κομήτης. Τι από όλα αυτά ήταν τελικά το άστρο της Βηθιλέμ. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Στο σημερινό επεισόδιο θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο περίπου 2.000 χρόνια και θα ψάξουμε για το Χριστουγεννιάτικο Αστέρι, το λαμπρό άστρο της γεννήσεως του Χριστού. Υπήρξε και αν ναι, τι ήταν στην πραγματικότητα. Τα Χριστούγεννα έχουν διαφορετικό νόημα για τον κάθε άνθρωπο. Για κάποιους από εμάς είναι θέμα παράδοσης. Για άλλους είναι οικογένεια και δώρα ενώ για κάποιους άλλους πρόκειται για το μεγαλύτερο θρησκευτικό μήνυμα. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε με τα ήθη και τα έθιμα της περίοδου αυτής, αλλά με κάτι πιο μυστηριώδες, κάτι πιο επιστημονικό. Τι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την εμφάνιση ενός νέου αστέρα πριν από 2.000 χρόνια? Είναι όντω πραγματικό το άστρο της Βηθλέμ ή μπήκε στην ιστορία της γέννηση του Ιησού για να δώσει μεγαλοπρέπεια? Είναι όντω η 25η Δεκεμβρίου η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Χριστός ή μήπω όχι. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη άποψη για το λαμπρό αυτό άστρο μιλάει για τη σύνοδο δύο μεγάλων πλανητών. Με τη χρήση πλανηταριακών προγραμμάτων που προσομοιώνουν τις κινήσεις των άστρων σε βάθος χρόνου, ανακαλύπτουμε πως το 7 π.Χ. υπήρξε όντως ένα πολύ φωτεινό σημείο στον ουρανό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, μιλάμε για τη σύμπραξη δύο μεγάλων πλανητών, του Δία και του Κρόνου, όπου η σύνοδός τους αυτή στον αστερισμό των ηχθείων δημιούργησε αυτό το φαινόμενο στον ουρανό. Τη συγκεκριμένη άποψη ασπάζονται και ο Αμερικανός καθηγητής αστρονομίας Κάρλις Καουφμάνης, ο Φιλανδός αρχαιολόγος, ασυριολόγος Σίμο Πάρπολα, αλλά και ο μεγάλος Γερμανός αστρονόμος Γιωχάνες Κεπλέρ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το άστρο αυτό εμφανίστηκε στον πρωινό ουρανό της Ανατολής. Ας δούμε μαζί το απόσπασμα. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλιαέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ιρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων» «Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο ο Ιρώδης, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμ. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί, μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω και εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν το βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θεσσαυρού τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. 
Γι' αυτό έφυγαν και την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Πράγματι, η Σύνοδος Δία Κρόνου εμφανίστηκε στον πρωινό ουρανό γύρω στις 4 και μισή, στις 23 Μαρτίου του 7 π.Χ. Συνεπώς, μιλάμε για ένα άστρο το οποίο ήταν ορατό σε όλους τους ανθρώπους της Γης και όχι μόνο στους μάγους. Ίσως από εδώ εξηγείται και η ονομασία που του δόθηκε ως άστρο της Ανατολής. Μιλάμε όμως για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, γιατί η σύνοδος αυτή ήταν τριπλή. Δηλαδή τρεις φορές ο Δίας, φαινομενικά πάντα, έφτασε και προσπέρασε τον Κρόνο. Βάσει μελετών, προκύπτει ότι όλο αυτό το φαινόμενο που είχε σαν αποτέλεσμα να φαίνεται ως ένα λαμπερό αστέρι, ήταν ορατό στον κόσμο για έναν ολόκληρο χρόνο. Η δεύτερη ερμηνεία του φαινομένου έρχεται και πάλι από το γερμανό αστρονόμο Κέπλερ. Η θεωρία του μιλάει για την υπόθεση ενός υπερκενοφανούς αστέρα, δηλαδή ενός σούπερνόβα. Αφορμή στάθηκε η προσωπική του εμπειρία να δει ένα σούπερνόβα στον αστερισμό του Ομφιούχου το 1604. Το μέγεθος και η λάμψη αυτού του φαινομένου τον οδήγησαν να υποθέσει ότι μπορεί και το άστρο της Βιθλεέμ να ήταν κάτι παρόμοιο. Η εμφάνιση ενός υπερκενοφανούς αστέρα είναι ένα συνταρακτικό θέαμα. Πρόκειται για τον βίαιο θάνατο ενός αστέρα που εκπέμπει τόσο φως ώστε να λάμπει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η λάμψη του υπολογίζεται όσο 200 δισεκατομμύρια αστέρια, δηλαδή όσο όλα τα αστέρια του γαλαξία μας. Η θεωρία αυτή καλύπτει τη σπανιότητα και το εντυπωσιακό των ιδιωτήτων του αστέρα της Βιθλέεν, αλλά όχι την κατεύθυνση και τη διάρκεια, καθώς η εμφάνιση ενός σούπερνόβα δεν διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα. Η τρίτη ερμηνεία μιλάει για έναν κομίτη, μια θεωρία όμως που δεν φαίνεται να έχει και τόσους πολλούς υποστηρικτές. Ο πρώτος που υποστήριξε κάτι τέτοιο ήταν ο Οριγένης. Το πλήρες όνομά του ήταν Οριγένης Αδαμάντιος και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Θεολόγος, κληρικός, συγγραφέας, μεταφραστής και φιλόσοφος γεννήθηκε πιθανόν στην Αλεξάνδρεια περίπου το 185 και πέθανε στην Κεσάρια περίπου το 251. Η θεωρία του λοιπόν φαίνεται να απορρίπτεται, γιατί και σε αυτή την περίπτωση δεν συμπίπτουν οι ιδιότητες της κατεύθυνσης και της διάρκειας. Η πορεία του κομίτη διαρκεί μόνο μερικούς μήνες και δεν είναι κάτι σπάνιο, αφού η εμφάνιση κομίτη είναι συχνό αστρονομικό φαινόμενο. Εξάλλου, η εμφάνιση ενός κομίτη δεν είναι ιονός κάποιο ευχάριστου γεγονότος, όπως το συμβάν της γέννηση. Θα λέγαμε πως είναι μάλλον το αντίθετο, αφού ταυτίζεται με άσχημα γεγονότα όπως οι φυσικές καταστροφές. Υπήρξαν όντως οι τρεις μάγοι με τα δώρα που ακολούθησαν το λαμπρό άστρο της γεννήσεως και αν ναι, τι ήταν. Οι μάγοι λοιπόν αυτοί θα πρέπει να ήταν αστρολόγοι ή αστρονόμοι και όχι απλώς μάγοι με τη σημερινή ερμηνεία της λέξης. Μιλάμε για ανθρώπους που μελετούσαν τα άστρα και ίσως από αυτό το πλανητικό φαινόμενο να οδηγήθηκαν πιθανότατα προς την κατεύθυνση της ιστορίας που όλοι γνωρίζουμε. Μέσα από ιστορικά αρχεία προκύπτει ότι και οι τρεις κατάγονταν από την πόλη Σάβε της Περσίας. Μια μικρή πόλη η οποία βρίσκεται περίπου 125 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης και η οποία είναι γνωστή στην ιστορία από τον Μάρκο Πόλο. Η συγκεκριμένη πόλη την εποχή του Χριστού είχε ακμάζον αστρονομικό παρατηρητήριο και πανεπιστήμιο. Άρα συμπεραίνουμε πως πιθανότατα οι τρεις αυτοί μάγοι να είχαν αποκτήσει την πανεπιστημιακή μόρφωση της εποχής τους. Ήταν δηλαδή καθηγητές αστρονομίας. 25 Δεκεμβρίου, μία ημερομηνία συνειφασμένη με τη γέννηση του Θεανθρώπου. Είναι όντω πραγματική. Είμαι πως ο Χριστός γεννήθηκε σε μία εντελώς διαφορετική περίοδο του έτους. Μετεωρολόγοι έχουν κάνει σήμερα ακριβείς μελέτες και αναφέρουν ότι η Βηθλεέμ το Δεκέμβριο είναι βυθισμένη στην παγωνιά και τη βροχή. 
Δεν θα ήταν λοιπόν λογικό να παραμένουν με τέτοιε συνθήκε βοσκή και πρόβατα στην ύπεθρο. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει μόνο σε δύο περίοδου του χρόνου, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Ερχόμενοι ξανά στο θέμα της Συνόδου Δία Κρόνου και βάσει μελετών και αποδόσεων στις 14 Σεπτεμβρίου του 7 π.Χ. ο Δίας ήταν στην πλησιέστερη θέση του προς τη γη. Λόγω του ήλιου, η επιφάνειά του ήταν πιο πολύ φωτισμένη από κάθε άλλη φορά. Ήταν κάτι σαν Άρα, με βάση τα παραπάνω, κατά το ξημέρωμα της 14 η Σεπτεμβρίου, το μοναδικό ορατό άστρο του ουρανού, λίγο πριν ανατύλει ο ήλιος, ήταν ο Δίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο χρόνος γέννησης του Χριστού δεν είναι γνωστός με βεβαιότητα. Μπορεί όμως να τοποθετηθεί μεταξύ των ετών 6 και 2 π.Χ. σύμφωνα με πληθώρα ερευνών. Στα χρονικά των Κινέζων αναφέρονται καινοφανείς, δηλαδή νέοι αστέρες, το 5 και 4 π.Χ. Στις 17 Ιουνίου και 2 π.Χ. οι λαμπροί πλανήτες Αφροδίτη και Δίας θα μπορούσαν να έχουν φανεί σε παρατηρητές στη Βαβυλώνα, όταν συγχωνεύθηκαν ακριβώς προτού δύσουν προς την κατεύθυνση της Βηθιλέεμ. Μία άλλη σύνοδος του Δία και της Αφροδίτης συνέβη τον Αύγουστο του 3 π.Χ. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν περισσότερο όμως προς το 6 ή 7 π.Χ. Πληθώρα επιστημόνων συμφωνούν σε αυτό λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά δεδομένα για τη ζωή γνωστών προσώπων της εποχής, αλλά και γεγονότων που συνδέονται με τη γέννηση. Μία από τις βασικότερες αναφορές είναι ο θάνατος του βασιλιά Ηρώδη το 4 π.Χ. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο ερώτημα. Δεχόμενοι ότι υπήρξε ένα σπάνιο φαινόμενο στον ουρανό, πώς ήξεραν οι τρεις μάγοι την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουν. Όπως σας προανέφερα, η Σύνοδος Δία Κρόνου συνέβη στον αστερισμό των ηχθείων. Οι μάγοι, ερμηνεύοντας το φαινόμενο αυτό, θεώρησαν ότι η γέννηση του νέου κυβερνήτη βασιλιά θα γινόταν στο Ισραήλ. Πώς όμως συνδέεται ο αστερισμός των ηχθείων με το Ισραήλ. Οι αστρολόγοι πριν από 2.000 περίπου χρόνια χωρίσαν το ζωδιακό κύκλο σε 12 διαφορετικούς αστερισμούς και καθένας από αυτούς τους αστερισμούς συνδέθηκε με μία από τις γειτονικές τους χώρες. Για παράδειγμα, ηχθείες Ισραήλ, κρυός Συρία. Οι μάγοι φυσικά θα περνούσαν τη ζωή τους παρατηρώντας και μελετώντας τους πλανήτες, άρα ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί αλλά και πότε. Ένας νέος βασιλιάς που οι ηχθείες έδειχναν την περιοχή της Ιερουσαλήμ. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!